हम पढ़ेंगे स्काडा स्काडा किसे था एब्रिवेशन गया सुपरवाइजर कंट्रोल एंड डाटा एक्विशन सिस्टम तो स्काडा बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियर हैं तो आपको स्काडा के बारे में जरूर पढ़ना चाहिए स्काडा सिस्टम स्काडा सिस्टम का एब्रिवेशन हमने पढ़ लिया सुपरवाइजर कंट्रोल एंड डाटा एक्विशन अब स्काडा सिस्टम होता क्या है ये एक रियल टाइम इंडस्ट्रियल प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम होता है कि जिसके अंदर हम मोनिटर भी कर सकते हैं और रिमोटली कंट्रोल भी कर सकते हैं डिफरेंट किस्म के इक्विपमेंट्स को लाइक मोटर्स पम्प पम्प्स लीज या सेंसर वगैरह को और स्काडा क्या है स्काडा एक खास किस्म का कम्बिनेशन होता है टेलिनेटी और डाटा एक्विशन के अंदर ये ना सिर्फ हार्डवेयर होता है ना ही सॉफ्टवेयर होता है बल्कि इसके अंदर कम्बिनेशन होता है स्पेशल किस्म के हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और प्रोटोकॉल्स वगैरह का हम उसके बाद हम देखते हैं कि स्काडा जो है वो कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होता है स्काडा को हम वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर कोई चेन प्रोसेस चल रहा हो यानी कोई प्रोसेस प्लांट हो जैसे केमिकल प्लांट प्रोसेस होता है ऑयल एंड गैस पाइपलाइंस होती हैं इलेक्ट्रिकल जनरेशन वगैरह हो रही होती है और हर वहाँ पर जहाँ पर कोई प्रोसेस चल रहा हो वहाँ पर हम स्काडा को इस्तेमाल करते हैं स्काडा के अंदर क्या होता है कि हम रिमोटली कोई भी इंफॉर्मेशन है या डाटा कलेक्ट कर सकते हैं डिफरेंट प्लेसेस से डिफरेंट प्लांट्स वगैरह से कहीं पर भी हम हों तो हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं उस पर एक्शन ले सकते हैं और इसके अलावा हम मुख्तलिफ प्लेसेस से या डिस्टेंस से हम इस इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं और उसके बाद इसको ट्रांसफर दोबारा ट्रांसमिट भी कर सकते हैं और इसके अलावा इसका स्काडा के अंदर क्या होता है कि कोई प्लांट रन कर रहा है इंजीनियर्स को इंफॉर्मेशन चाहिए या उनसे इंफॉर्मेशन लेनी है ऑपरेटर से इंफॉर्मेशन लेनी है रियल टाइम लेनी है करंट लेनी है पास डेट की लेनी है तो वो भी हम कर सकते हैं क्योंकि ये ऑनलाइन सिस्टम होता है इसको कहीं से भी बैठ हम कंट्रोल कर सकते हैं अब स्काडा की अप्लीकेशन देखते हैं हर उस जगह पर जहाँ पर आपको कोई कंट्रोल सिस्टम चाहिए होता है या कोई ऑनलाइन सिस्टम चाहिए होता है वहाँ पर हम स्काडा को इस्तेमाल कर सकते हैं स्काडा की अप्लीकेशन इलेक्ट्रिकल जनरेशन के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हो सकती है नेचुरल गैस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हो सकती है और हीटिंग कोलिंग वेंटिलेशन के अंदर हो सकती है प्रोसेस लाइन कंट्रोल के अंदर और हर वहाँ पर जहाँ पर हमें आ, कोई ऑनलाइन सिस्टम चाहिए होता है अब हम स्काडा का आर्किटेक्चर पढ़ेंगे कि स्काडा के अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं किस तरह काम करता है अब देखें स्काडा के अंदर आर बहुत इंपॉर्टेंट है आर मतलब रिमोट टर्मिनल यूनिट कि हम आ, हमारे जो सेंसर्स हैं वो आर टी कहलाएंगे यहाँ से इंफॉर्मेशन क्या हुई ट्रांसमिट हुई आगे से हमने सेंट्रल मोनिटर यूनिट से उसको रिसीव कर लिया अब जो एक्शन लेना है हमने उस डाटा को देखा और उसके बाद देखने के बाद हमने अगर कोई एक्शन लेना है तो उसके दोबारा हम यहाँ से एक्शन लेने के बाद ट्रांसमिट करेंगे सिग्नल को सेंसर पर जाकर रिसीव हो जाएंगे तो आगे स्काटा का आर्किटेक्चर और भी सिंपल कर दिया गया है देखें यहाँ पर क्या है कि ये प्र... प्रेशर सेंसर्स पंप और करंट सेंसर्स वोल्टेज सेंसर यहाँ पर जितनी भी इनकी इंफॉर्मेशन यहाँ से ट्रांसमिट हुई और वहाँ पर रूटर पर रिसीव हो गई यहाँ से स्काडर नेटवर्क के साथ ये कनेक्टेड होता है यहाँ से इंफॉर्मेशन को हम एच स्टेशन पर इंजीनियरिंग स्टेशन पर यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं और इसके अलावा हम आउटसाइड द वर्ल्ड कहीं से भी हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं देख सकते हैं और इस पर एक्शन ले सकते हैं स्काडा हार्डवेयर में क्या क्या होता है फील्ड लेवल इंस्ट्रोमाइजेशन और कंट्रोल डिवाइसेस होती हैं किला आर टी यूज होती हैं रिमोट टर्मिनल यूनिट्स जो क्या करती हैं कंट्रोल करती हैं मॉनिटर करती हैं डाटा को और उसके बाद एम को सेंड करती हैं एम मतलब मास्टर टर्मिनल यूनिट ये जो आर टी यूज होते हैं ये पी एल सी की तरह ही काम करते हैं जैसे पी एल सी में काम होता है वैसे ही होता है बस थोड़ा बहुत इनमें डिफरेंस होता है लेकिन इसके अलावा मास्टर टर्मिनल यूनिट क्या को हम क्या कहते हैं मास्टर स्टेशन भी कहते हैं ये क्या कहता है आर टी यू से जितनी भी इंफॉर्मेशन आई है उसके इसने रिसीव किया उसके बाद उसको मोनिटर करने के बाद प्रोसेस करने के बाद जो ज़रूरी इंफॉर्मेशन होगी जिस पर एक्शन लेना होगा वो वापस आर टी यूज़ को सेंड कर देगा इसके अलावा स्काडा हार्डवेयर में एक कम्युनिकेशन सिस्टम होता है जिसके जरिए कम्युनिकेट किया जाता है अब हम कंप्लीट प्रोसेस देखेंगे स्काडा के कर, किस तरह काम करता है यहाँ से देखें सेंसर ने सेंस किया इंफॉर्मेशन आर को सेंड की आर ने क्या किया इंफॉर्मेशन पी को गई और इसके अलावा आर ने इंफॉर्मेशन सेंट्रल कंप्यूटर को सेंड की सेंट्रल कंप्यूटर ने अगर इंफॉर्मेशन करेक्ट है तो एच को सेंड कर देनी है नहीं तो वापस आर को सेंड कर दी फिर उसके बाद आर ने एक्शन लेने के बाद दोबारा सेंट्रल यूनिट को सेंड की अगर वो ठीक है तो आगे चली जाएगी नहीं तो फिर वापस आ जाएगी इस तरह से सिस्टम वर्क करता है अब हम आगे देखते हैं 
के कंपेरिजन विद पी एल सी एंड डी सी एस डी सी एस में थोड़ा बहुत डिफरेंस है कि ये जो इसमें आर्टियोज में क्या होता है कि जो जियोग्राफिकल टेलमेट्री होती है जियोग्राफिकल ये बहुत अच्छा होता है और पी के अंदर ऐसा नहीं होता वहाँ पर ग्राफिकल यूज़ नहीं किया जाता आर्ट यूज़ के अंदर सबसे मेन जो एडवांटेज आजकल जो जो क्या है जो आर्ट यूज़ को बनाते हैं ये बेचने वाले हैं उन्होंने क्या किया है कि जी ओ आई यानी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को इंट्रोड्यूस करवाया है जबकि पी में ऐसा नहीं होता जैसे हमारे मोबाइल लैपटॉप वगैरह में जी ओ आई होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के जरिए हम यानी कि इसको इस्तेमाल करते हैं चलाते हैं लेकिन पी के अंदर ऐसा नहीं होता अब हम डिफरेंस पढ़ेंगे पी एल सी स्काडा और डी सी एस के अंदर स्काडा के अंदर स्काडे के अंदर मैंने पहले भी बताया कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है ये ग्राफिकल ये बहुत अच्छा होता है जबकि डी सी और पी एल सी एस में ऐसा नहीं होता पी एल डी सी एस और पी एल सी को हम जहाँ पर फैक्ट्री या प्लांट रन हो रहा था वहीं पर ही इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं मोनिटर कर सकते हैं डाटा को जबकि स्काडा के अंदर ऐसा नहीं होता है स्काडा को हम लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए इस्तेमाल करते हैं और डी और पी को हम लोकल एरिया नेटवर्क टेक्नोलॉजी के लिए इस्तेमाल करते हैं अच्छा इसके अलावा स्काडा को हम लॉन्ग डिस्टेंस के लिए कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं डिलेज देना हो या डाटा को कलेक्ट करना हो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन करनी हो इंजीनियर्स के साथ और इसके अलावा यानी ग्राफिकली यूज़ करना भी इसको आसान है जबकि डी सी एस और पी एल सी में ऐसा नहीं होता तो आज के हमने इस टॉपिक में पढ़ लिया स्काडा के बारे में तो जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसके उसके अंदर भी हम स्काडा के बारे में और पढ़ेंगे तो मेरे चैनल के साथ अपडेट रहिए हम इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के बारे में पढ़ते रहेंगे Tell me, tell me pretty lies. Look me in the face. Tell me that you love me.